ஆச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரியாச்சாரிய
తర్వాత మరో ప్రధానమైన సూచన ఏమిటంటే మహాత్ముల యొక్క సంఘంలో ఉండుత ఆ వాతావరణము లోకల్ కాన్షియస్నెస్ అని లేకపోతే వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఏదైతే కలదో దాని నుండి క్రమంగా వ్యక్తి అతీతుడుగా ఆ ఈశ్వర ఈశ్వర చైతన్యము అని అంటారు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ సొసైటీస్ చే ద కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే సర్వము నందు తనతో సహా తన పరిచ్ఛిన్న వ్యక్తిత్వంతో సహా సర్వమును ఈశ్వరుని ఎందుకు విలీనము చేసేటువంటి ఆ సామర్థ్యము రావాల్సి ఉంది అప్పుడు మాత్రమే వ్యక్తి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు అని ఆ విధంగా గైడెన్స్ ఇవ్వడం కోసం అలా అంటున్నారు మా ఆఖరి వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము సో నవిజ్ఞాన విజానే మహా యథైత దని శిష్యాతిథి ఉపదేశే తదర్థగ్రహణే చ యత్నాతిశయ కర్తవ్యతాన్ని దర్శయతి ఈ వాక్యము అవిజ్ఞాన విజానేమో యథైతదని శిష్యాత్ అనేటువంటి ఈ విశిష్టమైనటువంటి వాక్యానికి తాత్పర్యం ఏమనగా దీన్ని ఉపదేశం చేసేప్పుడు ఆచార్యుడు ప్రత్యేక ప్రయత్నాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది యత్నాధిక్యం యత్నాతిశయ కర్తవ్యత అతిశయమైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఆచార్యుడు చేయవలసి ఉంటుంది ఎంతో ప్యాషన్ తోటి టీచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంతో ఎంతో ఉత్సాహంతో అవగాహనతో ఒక విషంతో దీనిని విద్యార్థి ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవటం కష్టం వర్ణించడం కష్టం అయినా వర్ణించాలి తెలుసుకోవటం కష్టం సంభవం కాదు అయినా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అని ఆ విధమైనటువంటి ఒక ప్యాషన్తో దాన్ని బోధించాల్సి ఉంటుంది ఆచార్యుడు సో తర్వాత ఆచార్యుడు ఒక స్టేల్గా బోధించటానికి వీడలేదు యత్నాతిశయ కర్తవ్యత అందరి చేయతి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే తత్వబోధాలతో చదువుతారు చదివి ఇంకా పడిగట్టు పదాలు పట్టుకుని ఆ బ్రహ్మ పదార్థం అంటూ ఉంటారు మనం బ్రహ్మ పదార్థాన్ని ఈ బ్రహ్మ పదార్థం ఈ పదార్థం అనే మాట అసలు ఇట్ ఈస్ ది వర్స్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ బి అప్లై టు ది బ్రహ్మం దెన్ ద యూస్ సచ్ వర్డ్స్ సత్యం జ్ఞానమనందం బ్రహ్మ అని ఇది బ్రహ్మ పదార్థం అని సో ఇలాగా అహం బ్రహ్మాస్మి అని ఏవో కొన్ని పొడిగట్టు పదాలు ఏదో అంటూ ఉంటారు అలాగా ఉంటే ది వర్డ్స్ ఆర్ వైజ్ ఆర్ దాన్ని పర్సన్ పలికే మాటలు చాలా గంభీరమైనవి కానీ ఆ గాంభీర్యం ఆ వ్యక్తి ఏంది ఉండాలి ఫైనల్ గా వర్డ్స్ దెన్ సెల్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ వాట్ ఎవర్ పవర్ ది వర్డ్స్ హ్యావ్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది పర్సన్ ఎందుకంటే ఈ జగత్తులో ఏ శక్తి ఎక్కడ ఉన్నా అది ఆత్మస్వరూపం నుంచి రావాల్సిందే అది కాబట్టి ఆచార్యుల యొక్క ఆచార్యుల విషయంలో యత్నాతిశయ కర్తవ్య పాందర్శ వ్యక్తి ఆచార్యుడు చాలా అతిశయమైనటువంటి యత్నాన్ని కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా శిష్యుడు కూడా తదర్థగ్రహణే చ శిష్యుని విషయంలో కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది ఏమిటి ప్రయత్నం ఎలా ఉంటుందంటే మోరల్ డిసిప్లిన్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి ప్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా అహంకారమును అధిగమించుట అసంభవం అసలు మనం చేసే ప్రతి ప్రయత్నము అహంకారాన్ని బలంగా నిలబెట్టేదిగానే ఉంటుంది ప్రతి ప్రయత్నం కూడా అహంకారాన్ని సపోర్ట్ చేసేదే లౌకిక కార్యాలు మీరు ఎన్ని చేస్తూ ఉంటారో అన్ని అహంకారాన్ని బలం చేసేదే నిష్కామ కర్మయోగాన్ని అనుష్ఠిస్తే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా దేర్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎ సింపుల్ ఎఫర్ట్ టు డిసైడెంటిఫై విత్ ది బాడీ ఆర్ విత్ ఎ గివెన్ పర్సనాలిటీ కదా అందుకోసం నిష్కామ కర్మ యోగం చాలా ప్రధానమవుతుంది సపోజ్ మీరు ఒక కామ్య కర్మం చేస్తున్నారనుకోండి ఒక కామనతో కర్మ చేస్తున్నారనుకోండి మీరు గమనించండి ఆ కర్మలో ఆహుతులు ద్రవ్యాలు దేవత మంత్రాలు అన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆ కామన చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాయి ఆ కామన జీవుని ఆ అహం చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాయి కాబట్టి మొత్తం కర్మ అంతా కూడా ఆ అహంకి అంగం అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక అహం ఉంటుంది ఆ అహంని బలపరిచేది అయిపోతుంది అంచేతనే కామ్య కర్మ చేసిన వెంటనే నౌ యు హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ అహం ఎ వెరీ మోర్ పవర్ఫుల్ అహం అంచేతనే కర్మానుష్ఠానం చేసేవాళ్ళు లో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పారడాక్స్ యూ కెన్ సి హోల్ ఇయర్ దాన్ డౌ పురాణాల్లో దక్షుడు అని ఒకడు ఉంటాడు దక్ష దక్షుడైనా ఒకడు దక్ష అంటే సమర్థ 
వాడు కర్మ కర్మ చేయటంలో దిట్ట అంతేనే వాడు పేరే దక్షుడు వాడు వాజపేయ నిష్ట్వ బృహస్పతి సవేన విజేత అని వాజపేయ యాగం చేసి బృహస్పతి సమం చేయాలి సో వాజపేయ యాగం పూర్తి చేశాడు అంటే చాలా పెద్ద యాగాన్ని గొప్ప యాగాన్ని పూర్తి చేశాడు ఇప్పుడు అంతకంటే గొప్పది చేస్తున్నాడు బృహస్పతి సవము అనే యాగాన్ని చేస్తున్నప్పుడు వాడు ఎందు ఉన్న అహంకారము ఎంత అద్భుతమైన అహంకారం అంటే ఇంకా ఊహకు అందని అహంకారం ఆ అహంకారంతో శివుణ్ణి నిందిస్తాడు అని మీరు ఆ దక్షయజ్ఞ గాథ వినే ఉంటారు సో ఆ విధంగా సో వాడు దక్షుడు సమర్థుడయ్యుండి గొప్పగా యజ్ఞం చేసిన తర్వాత వాడికి లభించినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే బలీయమైన అహంకారం లభించింది చాలా విద్వరమైన పరిస్థితి కాబట్టి కామ్య కర్మ అనేప్పటికీ దాంట్లో అహంకారాన్ని అది బలం చేసి పెడుతుంది అలాగే భయం ఉందనుకోండి మీరు భయపడుతున్నారు అంటే ఆ భయపడే భయపడుట అనేది అది అహంకారాన్ని బలం చేసేది భయ దేనికి భయపడుతున్నారు తినుకోవడానికి భయపడాలి కదా ఇప్పుడు కూడా భయం అన్నది బాడీకి కేంద్రితమై ఉంటుంది ఈ దేహానికి ఏదో హాని కలుగుతుందేమో లేకపోతే తనకు ఒక అధికారం ఉన్నట్లయితే పవర్ ఆ పవర్ చేయజారిపోతుందేమో తనకి ధనం ఉన్నట్లయితే ఈ ధనము తనకు కాకుండా పోతుందేమో అని ఈ విధంగా ఏదో ఒక భయం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి భయము కూడా అది అహం పరిచిన్న వ్యక్తిత్వాన్ని అహంని బలం చేస్తూ ఉంటుంది అంచేతనే మీరు కామనల వెనుక భయాల వెనుక పడిపోతో నిరంతరము అదే దృష్టికోణంలో ఉండి అప్పుడప్పుడు ఉంటే అహం బ్రహ్మాస్మి సోహం అంటే నథింగ్ విల్ హ్యాప్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అది ద బ్యాక్ అండ్ ఫోర్ మెడిటేషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మెడిటేషన్లో కూడా మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి మనస్సులో సంకల్పాలు తగ్గించాలి అదే కదా మెడిటేషన్ అంటే మనస్సులో సంకల్పాలు చాలా చిత్ర చిత్రాలుగా అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఇన్ఫినిట్ డైరెక్షన్స్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఓసారి ఇటు ఓసారి అటు మహావేగం తోటి ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ థాట్స్ ఇస్ సో హై ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ థాట్స్ ఇస్ సో హై నౌ యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకని వై యూ షుడ్ రెడ్యూస్ బికాస్ యూ కెనాట్ లివ్ విత్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అంత వేగంగా మనస్సు పనిచేస్తూ ఉంటే మనిషికి అది జీవితం నరకం అయిపోతుంది అది ఒక రోగం అది అది ఒక మానసిక వ్యాధి దాంతో బతకలేడు అందుకోసం హీ నోస్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే మనస్సుకి దెర్ ఆర్ టాబ్లెట్స్ ఏమి దురదృష్టం అని చెప్పండి సో మైండ్ యాక్టివిటీని తగ్గించే టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నా అంటే అర్థం ఏంటి దట్ మీన్స్ హీ హ్యాస్ టోటల్లీ లాస్ట్ ఆల్ కంట్రోల్ అవర్ ది మైండ్ టాబ్లెట్ వేసుకునే స్థితికి చేరుకున్నాడంటే అది అర్థం ఆ స్థితికి మనుషులు చేరిపోతూ ఉంటారు అంతేతన యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో సైకోట్రోపిక్ డ్రగ్స్ అంటే మైండ్ మైండ్ బిహేవియర్ ని ఆల్టర్ చేసే డ్రగ్స్ దే ఆర్ కన్స్యూమ్డ్ ఇన్ ది లార్జెస్ట్ క్వాంటిటీస్ ఎందుకంటే మైండ్ బికమ్స్ హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ నోబడీ నోస్ వాట్ టు డూ విత్ ఇట్ అండ్ దెన్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఆర్ ది మోస్ట్ పాపులర్ థింగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎందుకంటే మైండ్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ స్ట్రెస్ఫుల్ చాలా యాంగ్జైటీ హైపర్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది మనస్సుకి అది ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండదు దాంతో సైకోట్రోపిక్ డ్రగ్స్ మైండ్ బిహేవియర్ ఆ బిహేవియర్ ఆల్టరింగ్ డ్రగ్స్ కి మార్కెట్ పెరిగిపోతుంది మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ యొక్క మార్కెట్ కూడా పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు అమెరికాలో ప్రతి దాన్ని మార్కెట్ సర్వే చేసేస్తారు ప్రతి దాన్ని వాళ్ళు చేసే సర్వే చూస్తుంటే అసలు అంత కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి కదండి మీరు టూత్ బ్రష్ కొన్నారనుకోండి మీ పేరు మీ క్రెడిట్ కార్డు మీరు కొన్నది ఎక్కడా అంతా కూడా కంప్యూటర్లో ఉంటారు వాడు ఆ రిటైల్ సేల్స్ రిసెర్చ్ చేసే యూనివర్సిటీస్ అదే వాళ్ళు ఉంటారు రిటైల్ సేల్స్ ఈ నెల రిటైల్ సేల్స్ ఎలా ఉంది దాంట్లో ఈ టూత్ బ్రష్ అకౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది మీరు తుమ్మితే అది కంప్యూటర్లో రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ అలా ఉంటుంది అది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అనలైజ్ వాడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే టక 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 అనాలిసిస్ ఇచ్చేస్తుంది క్రిస్మస్ వస్తామనుకోండి అది క్రిస్మస్ వీక్ కాకుండాగానే ప్రాజెక్షన్స్ డేస్ సేల్స్ మళ్ళీ ప్రాజెక్షన్స్ మొన్నటి సాయంకాలానికి నిన్న సాయంకాలం చేసిన ప్రాజెక్షన్ కి ఆ నాటి సేల్స్ కి కంపారిజన్ ప్రాజెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అలాగా దీన్ని మైక్రో మేనేజ్మెంట్ అంటారు అంటే అట్ ఎవరి లెవెల్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మేనేజ్ సో అలాగా అనాలిసిస్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో దాంతో ఏమైపోతుందంటే టెన్షన్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా సో వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి 
ది మైండ్ బిహేవియర్ ఆల్టరింగ్ డ్రగ్స్ యొక్క మార్కెట్ ని అనలైజ్ చేసేస్తారు తర్వాత మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ మార్కెట్ ని అనలైజ్ స్పిరిచువాలిటీ మార్కెట్ అంటారు సార్ అని కదో పేరు దాన్ని కూడా అనలైజ్ చేసేస్తారు సో యోగా నేను మాల్కు వెళ్ళా న్యూజర్సీలో మాల్కు వెళ్తే యోగా సిస్టమ్స్ అనే షాప్ ఉంది నాతో పాటే నడవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు నాతో అని చెప్పారంటే ఈ షాప్ లాస్ట్ ఇయర్ లేదండి ఈ ఏడాది వచ్చిందన్న మాల్లో షాప్ ఓపెన్ చేసేదంటే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ మంచి మార్కెట్ స్టడీ చేసి మార్కెట్ ఉంటేనే షాప్ ఓపెన్ చేస్తారు లేకపోతే మాల్లో షాప్ ఓపెన్ చేయటం అంటే మాట్లాడతారు సో దట్లో ది మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ దే బికమ్ మోర్ పాపులర్ వాట్ ఎ మెడిటేషన్ టెక్నిక్ విల్ డూ టు యూ సో మైండ్ యాక్టివిటీ తగ్గించడం అటు ఈ మెడిటేషన్ టెక్నిక్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆ మైండ్ యాక్టివిటీ తగ్గించడం బాగానే ఉంది తాత్కాలికంగా కొంత లాభం వస్తుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ లేకుండగా ఈ మెడిటేషన్ టెక్నిక్ వెంట పడటం అన్నది దానివల్ల లభించే ప్రయోజనము చాలా అల్పంగా ఉంటుంది ఇది ఎలాగంటే నేను తిని ఆహారంలో మార్పు రాకూడదు నేను నా లైఫ్ స్టైల్లో మార్పు రాకూడదు బరువు తగ్గాలి అన్నట్టుగా ఉంటుంది అలాంటిది ఏదో డయాబెటిక్స్ ఏదో వేసుకుంటే తాత్కాలికంగా ఐదు కేజీలు తగ్గుతుంది మళ్ళీ వారం ఒకటికి వచ్చేస్తుంది ఐదు కేజీలు కాదు ఈసారి పది కేజీలు వాపస్ వస్తుంది సో ఆ విధంగా ఈ మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా మీ లైఫ్ స్టైల్లో మార్పు రాకూడదు మీ కామనల యొక్క లెవెల్ తగ్గకూడదు వైరాగ్యానికి దరిదాపుల్లోకి రానివ్వకూడదు మా భోగాలన్నీ అలా నిండా అలాగే కొనసాగిపోతూ ఉండాలి మైండ్ ప్రసన్నంగా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నో వే అని చెప్పినా ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ విచ్ ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ అప్రోప్రియేట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ ఎ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చి మీరు వైరాగ్యాన్ని జీవితంలోకి తీసుకొస్తే మైండ్ లో ఉండే ఆ ఫికిల్నెస్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు టెక్నిక్ ఏదైనా అడాప్ట్ చేస్తే చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతుంది టెక్నిక్ మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఏదైనా టెక్నిక్ అడాప్ట్ చేయకపోయినా నష్టం ఉండాలి యు డోంట్ లూజ్ మచ్ సో ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ ది లైఫ్ స్టైల్ విచ్ మ్యాటర్స్ కనుక సో ఇక్కడ కూడా ఆ శిష్యు ఆ విద్యార్థి లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ తీసుకురావాల్సి ఉంది వెరీ పర్ఫెక్ట్ మోరల్ డిసిప్లిన్ తీసుకొచ్చి లైఫ్లో మనస్సులో ఆ అహంని బాగా తగ్గించేటువంటి పని చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ ఆలోచన వలన అహం యొక్క బలం పెరుగుతుందో ఆలోచనని మానేసేయాలి భవిష్యత్తు గురించి బెనబెట్టి కూర్చున్నారనుకోండి యు ఆర్ వే స్ట్రెంగనింగ్ ది అహం అలాగే అనేక కామనలను కంటిన్యూస్గా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయకుండా లైఫ్ స్టైల్ని కొంత కాంప్లెక్స్ చేసి కూర్చున్నారనుకోండి అహంని బలపరుస్తున్నట్టు అర్థం సో అహం బలపడిపోయిందంటే అలాగే సాంసారికమైన విషయాల్లో బాగా లోతుగా ప్రవేశించేసి ముఖ్యంగా రాగద్వేషాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో లోతుగా ప్రవేశించటం వాటిని ఉపేక్షించట అనే లక్షణం లేకపోవటం ఉపేక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు ఇగ్నోర్ అది ఇగ్నోర్ చేయడం చేతన అవ్వాలి ఇగ్నోర్ చేయడం సామాన్యమైన మాట కాదు దాన్ని చేతన అవ్వాలి డు నాట్ రెసిస్ట్ ది ఈ విల్ అన్నాడు క్రైస్ట్ ఆ మాట ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సో ఎదరవాడు దోషం చేస్తున్నాడు తప్పు చేస్తున్నాడు అని తెలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు వాడిని ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తున్నాడు సపోజ్ ఒకడు తప్పు చేస్తున్నాడు వాటి ఈశ్వర ఇస్ డూ అకామిడేటింగ్ రైట్ ఈశ్వరుడు వచ్చి ప్రజ వెంటనే అక్కడ ప్రత్యక్షం అయిపోయి అలా తప్పు చేస్తున్నాడు ఏమిటి అని వాడి ముట్టు వాడిని అడ్డుపట్టలేదు వాటి ఈశ్వర ఇస్ డూ ఈశ్వర ఇస్ అకామిడేటింగ్ సో ఈ దుష్టుల్ని ఈ ఈ అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళని ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ ఈశ్వరుడు టాలరేట్ చేస్తున్నాడు అని టాలర్ అయిదంటారు ఈశ్వరుడు అకామిడేట్ చేస్తున్నాడు ఈవెన్ మనిషి ఇంకర్ అయ్యర్ ఈస్ అకామిడేటెడ్ బై ఈశ్వర సో అటువంటిప్పుడు మరి ఇది ఎవరి ప్రాబ్లం వై కాన్ యూ అకామిడేట్ మణిశంకర్ అయ్యర్ ఇఫ్ యూ కెన్ అకామిడేట్ మణిశంకర్ అయ్యర్ యూ కెన్ అకామిడేట్ ఎనీబడి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఐ టెల్ యూ అంత ఇర్రేషనల్ బీయింగ్ అతనే కానీ ఇంకొకటి కనపడలేదు సో ఆ విధంగా వీడు దృష్టాంతంగా ఏదో పేరు చెప్తే వీక ఈజీగా అర్థవంతలో పేరు వేసేది ఎనీవే సో ది పాయింట్ ఈస్ మనం వీ షుడ్ లెర్న్ టు అకామిడేట్ ఎందుకు అకామిడేట్ చేయటం 
వాళ్ళకు ఉపకారం కోసం కాదు వాళ్ళని అకామిడేట్ చేస్తే మన మనస్సు ప్రసన్నంగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు అకామిడేట్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి యు హావ్ ఎ గ్రడ్ జీగ్నెస్ టు ది అదర్ పర్సన్ యు హావ్ ఓన్లీ స్ట్రెంగ్నింగ్ ద ఈగో సో ఈ విధంగా శిష్యుడు కూడా చాలా అతిశయమైన ప్రయత్నాన్ని చేసి ఆ వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ తగ్గించుకుని అంటే యు ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ద డిజైర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది వరల్డ్ ద ఫియర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది వరల్డ్ ద గ్రడ్జెస్ ద హర్ట్స్ ద గిల్డ్స్ ఇవన్నీ ప్యాస్ట్ ఫ్యూచర్ వీట ఇవన్నీ కూడా వరల్డ్ వరల్డ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ వీటి విషయంలో మనం చాలా జాగరూకంగా ఉంటాం చాలా ఎలర్ట్గా చాలా సావధానంగా ఉంటాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ మీరు ఆలోచించి చూడండి సో ఆ వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్నంతసేపు ఈ ఆత్మస్వరూపము తెలియబడి పనే లేదు ఎందుకంటే ది వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ అన్రియాలిటీస్ దెర్ ఈస్ నో రియాలిటీ టు దాట్ కనుక ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలియాలన్నట్లయితే వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ ని ఈగోని బాగా డైల్యూట్ చేసి మహాత్ముల సన్నిధిలో ఈశ్వర కాన్షియస్నెస్ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ తోటి అంటే యు షుడ్ బి ఎలక్ట్ టువర్డ్స్ ది డివినిటీ సర్వము నందు ఈశ్వర రూపాన్ని దర్శించేటువంటి ఎలక్ట్నెస్ ని కలిగి ఉండి సర్వమును ఉపేక్ష చేసే వ్యతిరేకంగా ఉన్న దాన్ని ఉపేక్ష చేయగలగటం అకామిడేట్ చేయగల ఒకప్పుడు ఉపేక్ష చేస్తే సరిపడుతుంది ఇంకొకప్పుడు అకామిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఉపేక్ష చేస్తే చాలు అకామిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎవడో తిట్టి తిట్టి వాడు కానీ వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఉపేక్ష చేసేయచ్చు వాడు మన దగ్గరే కూర్చుని గంటసేపు కూర్చుని తిట్టడం ప్రారంభించాడు అనుకోండి ఇంకో ఉపేక్ష కూడదు వాడిని అకామిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వాడు ఒకవేళ వెళ్ళిపోతాడు అక్కడి నుంచి వాడి పని వాడు పూర్తి చేసి వెళ్ళిపోతాడు మన మనస్సులో మిగిలిపోతాడు వాడు వాడి యొక్క ప్రవర్తన మన మనస్సులో నిలిచిపోతుంది దెన్ దట్ బికమ్స్ ఎ ప్రాబ్లం విల్ హ్యావ్ ఎ మెంటల్ ప్రాబ్లం యాజ్యుటేషన్ ఇది వస్తుంది సో అకామిడేషన్ అన్నది నేర్చుకోవాలి ఈ విధంగా వరల్డ్ కాన్షియస్నెస్ ని బాగా డైల్యూట్ చేసి ఆ డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ని పెంపొందించుకున్న నాడు ఆ వాక్యము మహావాక్యము దాని పని అది చేయగలుగుతుంది సో ఈ విధంగా శిక్షణ యొక్క పార్ట్ లో కూడా అన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఆల్సో ఎత్నా అతిశయ కర్తవ్యత దర్శనతి చాలా అతిశయమైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేసే సందర్భం ఇది అని ఆచార్యుడు ఒక హెచ్చరిక చేసి అప్పుడు ఆత్మస్వరూపాన్ని బోధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తర్వాత తర్వాత మంత్రం నాలుగో మంత్రం అన్య దేవ తద్విదితాధిశుశ్రుమపూర్వేషాం చక్షిరే ఇక్కడ ఒక మంత్రాన్ని మంత్రము లేక ఆగమము ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని బోధించే వాక్యాన్ని కనుక ఆగమము అని పేరు దాన్ని మంత్రము అని కూడా అనొచ్చు దాన్ని ఆచార్యుడు ప్రకటిస్తున్నాడు ఎప్పుడు ప్రకటిస్తున్నాడు న చేయి న విజానే మహా యథైత ధను శిష్యాత్ ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని ఎలా బోధించాలండి బాబు అర్థం కాకుండా ఉంది అని అని ఒక వినయాన్ని ప్రకటించి అద్భుతము ఆశ్చర్యము అనే భావాన్ని కలిగి బోధిస్తాం ఇది నేను చాలాసార్లు పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా ఆలోచించండి భక్తికి ఆత్మజ్ఞానానికి ఆ ఆశ్చర్యపడే స్వభావం ఉండాలి అప్పుడే భక్తి మీరు శ్రీకృష్ణుడిని విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడల్లా లేక శ్రీకృష్ణుడు తలపుకు వచ్చినప్పుడల్లా మీరు ఆశ్చర్యపడగలగాలి అప్పుడు మీకు అది భక్తి అంటే అది ఏదో ఓసారి ఓసారి ఆశ్చర్యపడ్డాం అంటే కన్సిస్టెంట్లీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్ విత్ వండర్ అది భక్తి అంటే అదే ఏమీ దివ్యమైన స్వరూపం అని ఎంత అందమైన రూపం అండి శ్రీకృష్ణ రూపం ఉన్నదే ఎంత మధురమైన రూపము అని సపోజ్ మీరు మొదటి రోజు అన్నారనుకోండి ఓ నలభై ఐదు తర్వాత సర్లేండి మనకి తెలుసున్న రూపమే కదా అనే లెవెల్కి వచ్చేసారనుకోండి అయిపోయింది ఇంకా భక్తి ఉంది నేను భక్తి ఎవ్రీ టైమ్ యు సి యు షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ విత్ వండర్ దాన్ని భక్తి అంట దీనికి దృష్టాంతం ఏమిస్తారంటే శాస్త్రంలో యథా కాముక కామినీ ప్రతి అని ఇస్తారు క్రీడు క్రీడలు చేసి చూసినప్పుడల్లా వాడి మనస్సుకి అలాగే ఉల్లాసం కలుగుతూనే ఉంటుంది 
లేకపోతే ఆపోజిట్ ఆల్సో ప్రియురాలకి ప్రియుని విషయంలో అలాగంటి ఆ వండర్ అబ్బా ఏమి ప్రేమ ఏమి అద్భుతము ఏమి ఆశ్చర్యము అని ఉన్నంతసేపే దానికి ప్రేమ అని పేరు అది కనకపోయింది అనుకోండి ప్రేమ డైల్యూట్ అయిపోయింది సో భక్తి విషయంలో ఎప్పుడు చూసినా వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ఎప్పుడు చూసినా ఆశ్చర్యంగానే లేకపోతే శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని ఎప్పుడు కలిసినా గీత శ్లోకాన్ని ఎప్పుడు కోట్ చేసినా ఎప్పుడు గుర్తుకు వచ్చినా అబ్బా ఏం అద్భుతమైన శ్లోకం ఇది అని అలా కళ్ళు మిటకరిం చేసి ఆశ్చర్యపడిపోయేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి అదే భక్తి మనం శ్రద్ధ అంటామే దట్ ఈస్ ది రియల్ శ్రద్ధ సో ఇక్కడ ఈ వాక్యం అలాంటి వాక్యం అంతటి అద్భుతమైన వాక్యం ఈ అన్యదేవ తద్విదిత తథో అవిధితాధి అనే వాక్యం ఉన్నదే దీన్ని ఉపనిషత్తులను బోధించే ఆచార్యులు తరతరాల ఆచార్యులు అది శంకరులు ఎన్ని చోట్లైనా కోట్ చేస్తారు శంకరులు హివస్ ది మాస్టర్ టీచర్ ఆ తర్వాత కాలంలో ఉపనిషత్తులు బోధించినటువంటి ఆచార్యుల్ని చెప్పాలన్నట్లయితే వివేకానందుని చెప్పొచ్చు తర్వాత స్వామి రామతీర్థని చెప్పొచ్చు సో అర్వాచీనులు అత్యాధునికులైనటువంటి మహాత్ములు మొత్తం పరంపరలో ఉపని వేదాంతాన్ని బోధించినటువంటి ప్రతి ఆచార్యుడు కూడా ఈ వాక్యాన్ని కోట్ చేయకుండా ఉండి ప్రసక్తి లేదు అంతటి గంభీరమైనటువంటి వాక్యం సో ఆ చెప్పి మహర్షి కూడా ఎలా చెప్తున్నాడు అంటే అబ్బో చాలా అద్భుతమైన ఆత్మతత్వం అండి అని ఆశ్చర్యపడిపోతే చెప్తున్నాడు కానీ అన్యదేవత ఆ ఏవకారము అది చూస్తే అన్యదేవత విదిత అథో అవిదిత గది ఇట్ ఈస్ ఇండీడ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ నో అన్యదేవత విదిత మన చేతి తెలియబడే సర్వము కంటే ఆ ఆత్మతత్వము విలక్షణమైనది అథో అవిదిత గది అయితే తెలియబడే దానికంటే విలక్షణం అన్నారు కాబట్టి తెలియబడానిది నిత్య పరోక్షము ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి నోన్ అనే కేటగిరీలో వెళ్దాము అంటే నో ఆ కేటగిరీలో వేస్తే ఇంకా ఆశ్చర్యమే ఉందండి ఇది తెలిసింది అది తెలియంది దాంట్లో ఆశ్చర్యమే ఉంది సో ఆ కేటగిరీలో వేయడానికి కూడా వీలు లేదు అవిధితాత అది ఇట్ ట్రాన్స్టెన్స్ ఈవెన్ ది అన్నోన్ అని ఈ విధంగా ఒక చాలా ఎనిగ్మాటిక్ ఉన్నట్టుగా అనిపించేటువంటిది అత్యాశ్చర్యకరమైన వాక్యము దానికి ఆగమము అని పేరు ఆ ఆగమాన్ని చెప్పి ఇంత మాత్రమే మేము ఆత్మస్వరూపాన్ని గురించి ఈ ధోరణిలో మాత్రమే చెప్పగలము మేమే కాదు మా పూర్వీకులు కూడా ఇలాగే చెప్పారు మేము ఆ విధంగానే ఆత్మస్వరూపాన్ని మా పెద్దల నుండి గురు పరంపరలో నేర్చుకున్నాము ఏనస్త వ్యాచచక్షిరే ఇది శుశ్రుమ పూర్వేషాం ఆ మహాత్ములు మా యొక్క గురుదేవులు వారి గురువులు వారి గురువులు వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే చెప్పారు మే దాన్ని ఆ విధంగానే మాకు నిరూపించినారు మేము ఆ విధంగానే మీకు చెప్పబోతున్నాము అని అని అంతో గొప్ప వినయంతో ఆచార్యుడు ఆయన ఆ ఆగమాన్ని బోధిస్తాడు భాష్య ఉండము అత్యంతమేవ ఉపదేశ ప్రకార ప్రత్యాఖ్యానే ప్రాప్తే తదపవాదోయముచ్యతే ఇప్పుడు న విద్మో న విజానీమ యథై తదను శిష్యాత్ అనేశారు అనుకోండి అదే ఇది మాకు తెలియలేదు దాన్ని ఏ విధంగా శిష్యులకు బోధించాలి అన్నది కూడా మాకు అర్థం కావటం లేదండి అని ఊరుకున్నారనుకోండి అప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ నో నెక్స్ట్ ఓవర్ అలాగే భ్రమపడతారేమో దాన్ని ఏమంటారంటే ఉపదేశ ప్రకార ప్రత్యాఖ్యాని ఎలా బోధించాలో తెలియట్లేదండి అన్నది ఉంటే అదే ఈయనకు ఉపదేశం చేసే పద్ధతి ఈయనకి తెలియదయా ఎలా బోధించాలో తెలియట్లేదు అంటున్నాడు ఈయన వల్ల వదిలే పోనీలే ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు అక్కడ ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం అని అలా పరిగెత్తారు అనుకోండి అది ఆయన అడిగి ఏమన్నా మీరు ఆత్మస్వరూపాన్ని బోధించగలరా అంట నేను బోధిస్తాను నేను ఉండదే అందు గురించి రండి అని అన్నారు అనుకోండి ఆయన ఆయన బోధించను లేదు మీరు తెలుసుకోను లేదు కాబట్టి ఎవడైతే ఆత్మస్వరూప విషయంలో అలాగే ఆశ్చర్యాలు ప్రకటిస్తాడో ఎప్పటికైనా వాడే బోధించగలగాలి కాదండి మీరు ఇట్నీ చెట్టు అట్నీ చెట్టు షిఫ్ట్ చేశారనుకోండి అంటే షిఫ్ట్ చేయడం అంటే మీరు యూ హెవ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండర్ బేసిస్ దాన్ని మీరు చేంజ్ చేశారనుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ వన్ షుడ్ స్టే విత్ వన్ పర్టికులర్ పర్సన్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎ నెవర్ కరెక్ట్ ఈ టీచర్ ఈజ్ లైక్ ఎ మైల్ స్టోన్ 
మైల్ స్టోన్ అన్నది ఒకే టీచర్ తో పాటు కూర్చుంటారండి మైల్ స్టోన్ ఆ మైల్ స్టోన్ ని కౌనించి కూర్చుంటారా ఆ మైల్ స్టోన్ తోటి మనం సమాచారం తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అంతే టీచర్ ఇస్ లైక్ మైల్ స్టోన్ ఫైనల్లీ గురువు అంటే ఆత్మయే సద్గురువు సద్గురువు ప్రణమాన్ వివేక చూడాలంలో వస్తుంది సద్గురువు అంటే ఆత్మయే కనుక మీరు ఆ ఆత్మస్వరూపము నుండి మీరు గురువుని జ్ఞానాన్ని మీరు ఆవిష్కరించుకోగలగాలి ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ సో ది ఐడియా ఏమంటే ఆత్మస్వరూపమును బోధించుట సంభవమే కాదు అది మన బుద్ధికి వాక్కు కన్ను చెవి మొదలైన ఇంద్రియములకు అందేది కాదు అని ఎవరైనా అంటే అదే ఈయన అందేది కాదు అంటున్నాడు రా ఇంకా ఆయన మనకేం చెప్తాడని అలా వెళ్ళిపోకూడదు దరీ జాట ఏమి చూస్తే ఎందుకంటే హీ హస్ లాక్ మోర్ చూస్తే నిజాని మహాన్ అని తర్వాత ఇంకా చాలా చెప్పబోతున్నాడు ఆ మాత్రం ఓపిక బట్టి ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంతేతనే శంకరులు అంటారు ఎప్పుడైతే నిజాని మహా యథైత ధనుషిష్యాతనే వాక్యాన్ని విన్నామో అత్యంతమేవ ఉపదేశ ప్రకార ప్రత్యాఖ్యానే ప్రాప్తే టోటల్ గా బోధించేటువంటి పద్ధతే లేదు అని రిజెక్ట్ చేశాడా అని ఒక శంక కలిగే అవకాశం అవుతుంది ప్రత్యాఖ్యానం అంటే రిజెక్ట్ అండి రిజెక్టింగ్ సో అసలు ఉపదేశించే పద్ధతే లేదని దాన్ని రిజెక్ట్ చేశాడా అనే పరిస్థితి అనే శంక కలిగినట్లయితే ఈ వాక్యము తద్ అపవాద అయముచ్యతే అదే అలా కాదండి ఆయన అలా అన్నారే కానీ ఆయన ఆ తాత్పర్యం వేరే ఉంది నిజానికి నా విజానీమో యథైత దని శిష్యాత అంటూనే ఆయన ఆల్రెడీ హీ హెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ది ఆత్మ టు దీన్ని ఎలా బోధించాలో తెలియకుండా ఉన్నదండి అని అంటేనే మీకు ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి ఎన్ని ఎటువంటి ధారణలు ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ కొట్టిపారేసాడు సపోజ్ బ్రహ్మ హెవెన్ లో కూర్చుని ఉంటాడు అనుకోండి ఏం సమస్య ఉంది బోధించడానికి యూ టీచ్ దాట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ థియాలజీస్ ఆర్ టీచింగ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ది థింగ్ దే కాల్ ఇట్ టీచింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టీచింగ్ ఇట్ ఈస్ దే డోంట్ కాల్ ఇట్ టీచింగ్ ఆల్సో దే కాల్ ఇట్ ప్రీచింగ్ సో దే ఆర్ ప్రీచింగ్ సో అలాగా ఆత్మ బ్రహ్మను ప్రీచ్ చేసి వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది వేల మంది ఉంటే ఈయన వచ్చి అదే దాన్ని ఎలాగ బోధించాలో తెలియదండి సంభవం కాదండి బోధించటం అంటున్నాడంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు మీరు బ్రహ్మ గురించి ఏదైనా అప్పటికే కొన్ని భావనలను ధారణలను కలిగి ఉన్నట్లయితే వాటి అన్నింటినీ త్రోసిపుచ్చండి అని ఆల్రెడీ హీ హెస్ గివెన్ యూ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ కాబట్టి ఈ ఆత్మస్వరూపం యొక్క బోధ అలాగే ఉంటుంది దీన్ని బోధించడం కుదరదు అంటేనే బోధించడం సాధ్యపడుతుంది నేను బోధించేస్తానని ఎవడన్నాడు వాడు బోధించనే లేడు అది బోధించే పద్ధతే కాదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద సెన్సెస్ ఆన్ ది మైండ్ సెన్సెస్ మైండ్ అవి ఉనికినే తెలుపులు చేస్తూ ఉంటాయి అవి ఉనికినే గ్రహిస్తాయి కానీ ఉనికి అనే అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉనికిని గ్రహిస్తాయి ఆ ఉనికి మీద ఉన్నటువంటి నామరూప ఆరూపాన్ని గ్రహిస్తాయి క్రస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ అని సో ఇప్పుడు సముద్రం పైన పై లెవెల్లో ఈ మంచు గడ్డగట్టింది అనుకోండి అది మీకు ఆనిపిస్తుంది సముద్రం అంతా మంచులో అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ బిలో దెర్ ఈస్ ఏ సో మచ్ వాటర్ సముద్రం కొన్ని మైళ్ళ లోతు ఉంటుంది అదంతా మీరే అక్కడ కొన్ని కోట్లాది ప్రాణులు కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి మీరు అవన్నీ ఏం చూడరు ఉరికే పైన ఉన్నటువంటి క్రస్తే చూస్తారు సో ఆ విధంగా ఈ జగత్తుని చూసేప్పుడు నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ చూడడం అంటే అది ద క్రస్ట్ ఆఫ్ ది అప్పర్ క్రస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ మీరు చూస్తున్నారే కానీ వాస్తవంలో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్గ్ ఈ ఎంటైర్ ఐస్ బర్గ్ ఈస్ విత్ ఇన్ ది విత్ ఇన్ సో ఆ నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ they are not real in themselves ave em chestunnayante vaati vaati adhisthananga unnatuvanti oka adbhutamaina satyanni adu prakatisthu unnayi alage indriyalu kuda shrotramo netramo ichchadi indriyamulu avi evo konni anubhavalu teesukostunnayi aa anubhavalu indriya anubhavamulu tamanta taamuga avi satyamu kaavu padiki value kuda ledhu endukante ala vastundi illa potundi daniki value em untundi సో అవి సత్యం కూడా కాదు కానీ అట్ ది సేమ్ టైం తాము సత్యము కాకుండా ఆ సత్య వస్తువు తమ ఎందు ప్రకటమవుతున్న కారణంగా ఈ ఇంద్రియములు ఆ సత్య వస్తువు కేసి పాయింట్ అవుట్ చేయగలుగుతాయి దే కెన్ షో యూ ది వే టువర్డ్స్ ద అల్టిమేట్ రియాలిటీ 
కాబట్టి సో ఉపద ఎవడైతే ఇంద్రియములకు మనస్సుకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది అనే ధోరణితోటి ముందుకు తీసుకొస్తాడో దాన్ని మీరు వెంటనే రిజెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైన బికాజ్ హీ విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ ఏ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ దట్ సాల్ మీకేమో కొన్ని సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ వీళ్ళు కన్వర్షన్స్ చేస్తారు క్రిస్టియన్ మిషన్ తీసి కన్వర్షన్స్ చేస్తారు వాట్ దే గివ్ యూ వాట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ దే గివ్ టు ది పీపుల్ వాడు అంతకుముందు రాముడు అంటూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు రాముడు అన్నం మానేసి ఇంకో పేరు పెట్టాడు వాడు అంతకుముందు రాముడు అన్నప్పుడు వాడికి రాముడు ఏమిటో తెలియదు ఇప్పుడు ఇంకో పేరు వీడు చెప్పాడు చెప్పిన వాడికి ఆ ఇంకో పేరు ఏమిటో తెలియదు ఇంకా వీడికి ఏం తెలుస్తుంది అంధ్యనేమ నియమానాయ సాంధ ఒక అంధుడు ఇంకో అంధుడిని చేపట్టుకు నడిపిస్తూ ఉంటే వాడిగా కనపడదు వీడిగా చూపిస్తాడు కాబట్టి వీడు ఒక ఈ ట్రైబల్స్ వీళ్ళు అందరూ హనుమంతుడు ఏదో పూజ చేస్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు హనుమంతుడిని పక్కన పారేసి ఏదో క్రిస్ట్ అంటూ ఉంటారు క్రిస్టులు తెలిసి అన్నమాట కాదు అది వాడికి ఆ దారిలో పెట్టిన వాడికి తెలియదు వీడికి ఏం తెలుస్తుంది కాబట్టి ఒక సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ తీసేసి ఇంకో సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఈ సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆ సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ జస్ట్ ఇట్స్ ఎన్ అప్పర్ క్రస్ట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది రియాలిటీ ఇన్ ఎనీ కేస్ కాబట్టి ఎవడైతే నాకు దేవుడు తెలుసు ఇదిగో దేవుడిని నీకు నేను బోధిస్తానంటాడో వాడు ఎప్పటికీ తెలియని వాడే కనుక ఆ ఉపదేశ ప్రకారమే లేదని అనుకోరాదు దేవుడికి వర్ణించటం సాధ్యం కాదు అని చెప్పటం ద్వారా ఆ ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపాన్ని మనకి హింట్ అది ఒక హింట్ రూపంగా ఒక సజెషన్ రూపంగా ఆచార్యుడు బోధిస్తూనే ఉన్నాడు నిజానికి ఎవడైతే ఆత్మస్వరూపము బోధింప శక్యము కానిది అంటాడో వాడే యథార్థంగా తెలుస్తున్న వాడు మీరు వాడినే పట్టుకోవాలి ఊరికే పది చోట్లకి పరిగెత్త ఉపయోగం ఉన్నాయి ఎవడైతే నాకు నేను చెప్పేస్తానంటాడో వాడి వాడిని పక్కన పెట్టాలి ఎవడైతే అబ్బే అది కష్టం అండి అది చాలా కఠినమైందంటూ ఉంటాడో ఈజ్ ది రియల్ పర్సన్ అని బోధించటం కోసం అందుకోసం అలా అన్నారే కానీ అసలే బోధించే ప్రకారము లేదు అని చెప్పటం ముందు తాత్పర్యం కాదు అదే అంటున్నారు ఆయన సత్యమేవం ప్రత్యక్షాభి ప్రమాణై నపర ప్రత్యాయితుం శక్య అదే నవిజామి మహా నరే అంటే దాన్ని ఎలా బోధించాలో తెలియకుండా ఉందండి అబ్బా ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయమే అని అన్నారే అది నిజమే సత్యమే దాంతో ఏం దోషం లేదు ఎందుకంటే ఆత్మ పరహ అంటే ఆ పరబ్రహ్మ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ పరహ అంటే ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ దానిని మీరు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం చేత ఆది శబ్దం చేత అనుమానం తీసుకోండి ఇన్ఫరెన్స్ ప్రత్యక్షము అనుమానము ఈ అనుమానంలోనే కొన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి వన్ స్టేజ్ ఇన్ఫరెన్స్ టూ స్టేజ్ ఇన్ఫరెన్స్ వన్ స్టేజ్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే దాన్ని అనుమానం అంటారు టూ స్టేజ్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే దాన్ని అర్థాపత్తి అంటారు ఓకే దాంట్లోనే మళ్ళీ కొద్ది భేదాలు సో ఆ రకంగా ఈ ఇన్ఫరెన్స్ ఈ రెండు ప్రమాణముల చేత అంటే ఏమిటి ప్రత్యక్షం అంటే ఇంద్రియాలను తీసిపారేశారు ప్రత్యక్షానికి దొరకదు అంటే ఇంద్రియాలను పక్కన పెట్టేశారు అనుమానాది ప్రమాణములకు దొరకదు అంటే బుద్ధిని పక్కన పెట్టేశారు అయిపోయిందంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీ సార్ ఉండే సో ప్రత్యక్షాది ప్రమాణముల చేతను ప్రత్యాయయుతం మీరు తెలుసుకుని ఇట్లా చేయుట ప్రత్యాయయుతం అది ఇది హేతుకర్తృత్వం నిచ్ అంట వ్యాకరణంలో అంటే తెలుసుకొనుట తెలుసుకొని ఇట్లా చేయుట వెళ్ళుట వెళ్ళి ఇట్లా చేయుట గచ్చతి గమయతి గచ్చతి అంటే వెళ్ళుతున్నాడు గమయతి ఇంకోడిని పంపిస్తున్నాడు ఇంకోడు వెళ్ళి ఇట్లా చేస్తాడు వీడు వెళ్ళడు సో ఆ విధంగా ప్రత్యాయయుతం శిష్యుడు తెలుసుకొని ఇట్లా చేయుట కాబట్టి ప్రత్యక్ష అనుమాన మొదలైన ప్రమాణములను ప్రధానంగా రెండు ఈ ప్రమాణముల ద్వారా శిష్యుడు తెలుసుకొని ఇట్లా చేయుట దేనిని పరహ ఆ పరబ్రహ్మతత్వము న శక్య సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఎవడైతే నేను నీకు చూపించేస్తాను రా అంటాడో ఈజ్ మిస్లీడింగ్ యూ కొంతమంది అలాగే అనౌన్స్ చేసేస్తారు ఎవరు చెప్తారంటే నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చే నేను నీకు టెక్నిక్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటి శక్తి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న శక్తి ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు నీకు ఈశ్వర సాక్షాత్కారం అవ్వదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న శక్తి ఇక్కడికి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈశ్వర సాక్షాత్కారం అవుతుంది అని చెప్తారు ది హోల్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ నో థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఒక ఉపాసనా శక్తి చేత 
మీరు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ గా ఉన్నటువంటి పవర్ ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారనుకోండి ఇక్కడికి పవర్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారంటే అర్థం ఏంటంటే మీలో ఉన్న హిడెన్ పొటెన్షియల్ ని మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారని అర్థం దట్ ఈస్ ఆల్ ఇప్పుడు ఒకడు ఉన్నాడండి వాడికి బుర్ర లేదండి ఏ చదువు సంధ్య లేదు బుర్ర లేదు అంటే ఇప్పుడు వాడి జ్ఞానశక్తి వాడి ఎన్ని ఉందా లేదా అంటే లేదు లేదంటే ప్రకటం అవటం లేదా అసలే లేదా అసలే లేకపోవడం కాదు మనిషి కదా మనవుడు కదా పశువు అయితే కాదు కదా పశువు అయినట్లయితే అసలే లేదని మీరు కొట్టి పారేయచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ క్యాలిక్యులస్ మొదలైన యొక్క ఆవులకి గేదెలకి మీరు ఎంత బోధించినా ఎంత కాలం అయినా వాడికి తెలుసుకునే సామర్థ్య శక్తి లేదు వాటికి ఆ పాజిబిలిటీయే లేదు కానీ ఒక చదువు రాని సొంత ఉంటాడు వాడిని చదువు వచ్చి ఇట్లా చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు డెవలప్ హిమ్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండర్ అండర్ డెవలప్డ్ ఆర్ అన్డెవలప్డ్ అప్పుడు అప్పుడు ఏమంటాం అనమాట వాడికి శక్తి పొటెన్షియల్ గా ఉంది కానీ అది మేనిఫెస్ట్ కాలేదు మేనిఫెస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉండి జ్ఞానం అంటూ ఉంటాం వాడికి బాగా బుద్ధిమంతుడని అంటాం మేనిఫెస్ట్ కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఉందని చెప్పాల్సి వస్తాం కొంతమంది అంటారు వీడికి బుర్ర మోకాల్లో ఉందిరా అంటారు అంటే అర్థం ఏంటి అది ఉండాల్సిన తోట లేదు మేనిఫెస్ట్ కాలేదు అని అర్థం సో అదే అదే బుర్ర మోకాల్లో లేదు బొడ్డు పెళ్లి ఉంది అంటే అది దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ కాబట్టి ఆ శక్తి దానికి శక్తి అంటే ఏం శక్తి అంటారు రెండేళ్ల శక్తులు ఉన్నాయి క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్తి మానవుడికి ఇంకా మూడో శక్తి ఏం ఉండదు మీరు ఏ శక్తి చెప్పినా ఈ రెండింట్లో పడాలి వీడు ఈశ్వరుణ్ణి షేక్ హ్యాండ్ చేసేదంటే క్రియాశక్తి అవుతుంది ఈశ్వరుణ్ణి సాక్షాత్కరించుకున్నాడు అంటే జ్ఞానశక్తి అవుతుంది ఏదో ఇదే నా వాళ్ళు అదే నా వాళ్ళు అలా కాదండి కుండలిని శక్తి కుండలిని శక్తి అంటే నువ్వు ఇంకో ఇంకో పదం ఒకటి జత చేసేవ తప్పించి so people they they say a few words kotta kotta padalu nerchukoni memo jnanam sampadinche untaru nu jnanam sampadinchale padalu nerchukunna untaru they require a few a new vocabulary sampadinchina time gaani kundalini shikti ante ento cheppu ante kundala aakaranga untundi gundranga untundi gundranga untunda shikti gundranga undade ento asalu శక్తి గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఎక్కడైనా శక్తి గుండ్రంగా ఉంటుందని చూసారా శక్తికి రూపం లేనిదే శక్తి అది శక్తికి రూపం ఉండదు ఏ రూపంలోనైనా ప్రకటం అవుతుంది మెటీరియల్ ఆబ్జెక్టుకి రూపం ఉంటుంది కానీ గుండ్రంగా ఉంది కోలగా ఉంది అని శక్తికి రూపం అనేటి కాబట్టి లేదండి అది ఎక్కడ ప్రకటమైందో ఆ ఫిజికల్ ఆర్గన్ గుండ్రంగా ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కుండలనే శక్తి మూలాధారము ఆ గుండ్రంగా ఏముండదు మూలాధారం మీరు ఎనాటానికల్ గా చూసుకున్నా కూడా దేర్ ఫోర్ ది హోల్ థింగ్ ఈస్ హైలీ సింబాలిక్ అక్కడ కుండలిని అంటే అభిప్రాయం ఏంటంటే అది సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిట్ అది కుండలిని అనే పదానికి అర్థం అది శక్తికి పాముడు దృష్టాంతంగా చెప్తారు పాముకు కాళ్ళు లేకున్నా మహావేగంగా పయనిస్తుంది తర్వాత ఇట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ పా అని ఆ విధంగా దాన్ని ఆ కుండలాకారంగా వేసి ఇప్పుడు సర్కిల్ ఉందనుకోండి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అందుకోసం ఇంకా అనేక కారణాల చేత దాన్ని కుండలిని అని ఒక పేరు పెట్టారు ఆ పేరు పెట్టడం వెనకాల ఒక గంభీరమైన భావం ఉన్నది సో ఆత్మ చైతన్యము నుంచే ఉదయిస్తాయి ఈ శక్తులన్నీ కూడా ఆ ఆత్మ చైతన్యము జ్ఞానశక్తి రూపంగా క్రియాశక్తి రూపంగా ఉన్నది ఈ క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్తి చాలా అల్పములు అని మనం భ్రమపడుతూ ఉంటాం నా శక్తి చాలా తక్కువ అండి ఏం చేత తక్కువ చూడండి ఇదిగో చూడండి నువ్వు దేహమునందు ప్రకటమైనప్పుడు అది తక్కువగా భాషిస్తోంది ఆ దేహం యొక్క అల్పత్వం శక్తి ఎందు ఇది ఎలాగంటే అదే ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా చిన్న ఎలక్ట్రిసిటీ చిన్న ఎలక్ట్రిసిటీ వడ్డీ మీన్ బై దాట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చిన్న కాదు ఎలక్ట్రిసిటీ స్వరూపత అది నువ్వు అనుకున్న చిన్న కాదు పెద్ద కాదు అది ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఒక పర్టికులర్ గ్యాడ్జెట్ లో చిన్నదిలా భాషిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఉన్న చోట ఈ శరీరం యొక్క శక్తి పరిమాణాన్ని బట్టి దీనికి ఉండేటువంటి పొటెన్షియల్ని బట్టి నీకు ఆ శక్తి చిన్నదిగా భాషిస్తోంది వాస్తవంలో అది చిన్నది కాదు అలాగే జ్ఞానశక్తి వాస్తవంలో అది అనంతము కుండలిని అంటే అర్థం మరి అది ఆ శక్తి అనంతం అయితే నాలో క్రియాశక్తి అనంతంగా ఉండాలి జ్ఞానశక్తి అనంతంగా ఉండాలి అంటే నాలో అంటే నీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇదిగో ఆ అక్కడే వచ్చింది పొరపాటు దేహం నువ్వు కానే కాదు కాబట్టి ఈ ఉపాధిలో అనంతంగా ఉండాలి ఉపాధిలో అనంతంగా ఉండదు నువ్వు సముద్రం దగ్గరికి ఒక పిడత పట్టుకెళ్తే పిడ ఆ పిడతలో అనంతంగా రాదు ఆ పిడత ఉంటుందో అంతే వస్తుంది నీరు ఎందుకంటే ఉపాధి ధర్మం అది కాబట్టి ఆ కుండలిని శక్తి ఆత్మశక్తి అనంతమే 
కానీ ఈ ఉపాధికి అంత శక్తిని మాత్రమే తీసుకునే ఓపిక ఉన్నది అంచేతన అంతే శక్తి వస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ శక్తి దీంట్లోకి వస్తే ఈ పేలిపోతుంది అలాగైతే బల్బులోకి సిక్స్టీ క్యాండిల్ బల్బులోకి టూ ట్వంటీ వోల్సే పంపించాలి మీరు దాంట్లో టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ పంపిస్తే అది ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అంచేతన ఇట్ ఈస్ గుడ్ అంతేత్తు శక్తి ప్రకటన అవడం ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ దాట్ సిమిలర్లీ ఈ ఉపాధికి అంతే శక్తి కాబట్టి ఆ ఆత్మస్వరూపము ఈ శక్తికి మన శరీరంలో ప్రకటమయ్యే జ్ఞానశక్తికి క్రియాశక్తికి మూలంలో ఉన్నటువంటి ఆ సోర్స్ అది అనంతము అది పరిచ్ఛేదములకు అతీతము కుండలిని అంటే అర్థం అది ఇప్పుడు ఈ అనంతమును మరింత మనం ప్రకటంగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఏమిటి దాన్ని ఉత్థానం చేయొచ్చు ఇప్పుడు నీరసంగా పడున్న మనిషి పైకి ఉన్నతిని పొందవచ్చు కుండలిని పైకి లేవడం అంటే అది అంతేకాదు దాన్ని ఫిజికల్ గా ఇక్కడక్కడ కూర్చుని ఉంటుంది గుండ్రంగా ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఒక ఉపాసనా పద్ధతి ఉపాసనకి దేహంలో హృదయ స్థానాన్ని చెప్పారు ఈ నుదుతి స్థానాన్ని చెప్పారు శాస్త్రంలో అలా చెప్పారు శాస్త్రాలు సాత్విక రాజస తామస మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఉపాసనలు సాత్విక ఉపాసనలలో హృదయ స్థానాన్ని చెప్పారు అది సాత్విక ఉపాసన అయితే ప్రతి వాడికి సాత్విక ఉపాసన పట్టదు వాడికి రాజస కావాలి వాడి స్వభావం రాజసం వాడికి మీరు సాత్విక ఉపాసన ఇస్తే ఏం చేస్తాడు వాడు వాడిని ఏమో నువ్వు శ్రీకృష్ణ మంత్రం తీసుకుని లేకపోతే గాయత్రి మంత్రం చెప్పని చేయరా అంటే నాకు గాయత్రి కాదండి మరి ఏదైనా కావాలి ఏది కావాలి నేను చెప్పంటే లక్ష్మీ గడపది కావాలంటాడు ఏడు లక్ష్మీ గడపతి ఎందుకు కావాలి చెప్పు అంటే